Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Warga Renah Kayu Embun atau RKE Kecamatan Kumun Debai, kota Sungai Penuh digegerkan dengan adanya penampakan harimau di ladang warga. Bahkan hingga Sabtu 25 Juni, sudah ada tujuh ekor anjing milik petani yang diduga dimangsa oleh harimau tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jami, ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Terima kasih, Perda. Oke, Tribuner, eh, disampaikan. Di, kami informasikan bahwa di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Tumun Debai, Kota Sungai Penuh, diresahkan dengan kemunculan dua ekor harimau di daerah peredangan warga di wilayah tersebut. Kemunculan dua ekor harimau tersebut mulai ternampak di, oleh warga sejak Rabu 22 Juni kemarin. Harimau itu berkeliaran di kebun warga. Bahkan anjing milik petani yang ada di kebun eh, menjadi juga menjadi mangsanya harimau yang nampak tersebut. Di kebun warga juga banyak ditemukan jejak-jejak kaki harimau yang ada di kebun tersebut. Bahkan petani di wilayah Desa Renah Kayu Embun juga pada Kamis kemarin juga melihat harimau itu secara langsung. Dia melihat ada dua ekor harimau yang berada di kebun cabainya tersebut. Harimau tersebut yang satunya besar, ukuran besar, satunya lebih kecil daripada yang harimau yang satunya lagi. Dia memperkirakan harimau tersebut merupakan harimau yang dilepaskan KSDA beberapa waktu yang lalu di wilayah TNKS ada dua harimau yang dilepaskan kemarin yaitu Surya Manggala dan Citra Kartini di wilayah TNKS warga memperkirakan harimau yang nampak berada di perlarangan warga itu merupakan harimau tersebut karena dari ciri-ciri yang mereka lihat harimau tersebut seperti harimau yang dilepaskan pada waktu lalu untuk itu warga berharap uh, pihak terkait pemerintah kota Sungai Penuh serta terkait dari TNKS dan BKSDA bisa untuk uh, menyelusi penemuan tersebut karena warga sangat resah karena takut dan saat ini warga juga tidak berani untuk menggarap ladang mereka. Namun berapa hari ini sudah empat hari warga tidak berani untuk menggarap ladang mereka. Informasi yang kami dapatkan dari pihak TNKS Kabupaten Kerinci, juga warga mengenai dua harimau tersebut merupakan harimau yang dilepaskan, eh, belum bisa dipastikan. Namun berdasarkan dari pantauan GPS yang terdapat di harimau yang dilepaskan tersebut, bahwa harimau tersebut baru waktu terlalu masih di wilayah TNKS. Namun pergerakannya memang mengarah ke wilayah uh, pertemuan mereka renah kayu embun. Demikian, surat perda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hero atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.